te présente dans cette vidéo les outils qui sont, qui sont suffisamment nécessaires pour débloquer un smartphone Redmi bloqué sur le serveur. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai eu un smartphone Redmi qui était bloqué sur le serveur. Donc on a essayé de bypasser le smartphone et ça s'est bloqué sur le serveur. C'est si le Redmi, il faut le bypasser au niveau du serveur Xiaomi et au niveau du serveur Google. D'accord avec la suite que vous montrez, il y aura des smartphones Redmi qui ne, qui ne seront pas capables d'être débloqués avec les sept outils que je vais vous montrer. La plupart auront d'ailleurs la possibilité d'être débloqués avec l'outil que je vais vous présenter. Alors sans plus tarder, on se retrouve sur, mon, sur le cran de mon ordinateur pour vous montrer l'outil que je veux vous présenter qui va vous permettre de débloquer votre smartphone sur le serveur. Alors vous devez également noter que cet outil là est payant donc vous devrez utiliser 5 crédits 5 crédits sur cet outil là équivaut à 5 dollars et là maintenant vous allez ouvrir votre navigateur vous allez ouvrir le lien qui est dans la description ce lien contient le lien de la page qui est ouverte actuellement vous allez tomber sur ce site le site s'appelle mi bypass qui est d'ailleurs le site officiel de l'outil qui permet de bypasser les smartphones Redmi. Cet outil d'ailleurs vous permet de débloquer plusieurs types de smartphones tels que les, certains iPhones, certains Samsung qui sont bloqués sur le serveur. Pour obtenir donc l'outil, vous allez télécharger ici. L'outil est gratuit. Vous allez télécharger l'outil ici. Après d'en avoir téléchargé, vous installez traditionnellement comme dans tous les ordinateurs. Puis vous allez l'ouvrir. Lorsque vous ouvrez, vous tombez sur une interface comme celle-ci. Après, vous aurez une interface comme celle-ci. Vous, vous devrez vous inscrire. Vous mettez votre email là. Vous mettez votre mot de passe là. C'est obligatoire d'ailleurs. Vous, vous vous enregistrez en cliquant sur le registre ici. Bon, je vais mettre des informations et puis nous continuons. Si vous avez déjà un compte, vous cliquez tout simplement sur Login ici. Là, nous sommes actuellement connectés. Vous voyez tous les types de smartphones qui sont pris en charge par cette version de l'outil. Parmi Bypass pour le V2.5, vous pouvez débloquer un Redmi Note 11 Pro, un Redmi 11i, un Redmi. Euh, Note 11, un Redmi M Poco M4 Pro, un Redmi K40 Gaming, un Redmi Note 11 E, un Redmi 11 T, un Xiaomi Ultra. Ça, ce sont, c'est la liste des, des, des smartphones qui sont pris en charge par, par cet outil. Vous pouvez également débloquer un Samsung, un ZTE. Eh bien, pour l'utiliser, c'est très simple. Si vous êtes spécialiste dans cette histoire de déblocage, vous saurez donc comment utiliser ces fonctionnalités. Vous devez noter que vos crédits seront affichés ici. Les, un crédit équivalent à 1 dollar, donc vous devrez acheter les crédits sur leur site officiel ou bien chez leur revendeur. Donc lorsque vous avez les crédits, vous pouvez donc travailler avec l'outil tranquillement et pouvoir débloquer vos smartphones. Si vous êtes un professionnel ou un technicien dans le déblocage, vous pouvez donc l'utiliser pour le déblocage de vos smartphones. Plein d'autres outils sont présents et, et, et permettent de débloquer les iPhones et tout autre smartphone au niveau du serveur. Si vous êtes intéressé par cet outil-là, dites-le-moi en commentaire. Je ferai donc une vidéo complète avec la liste des outils qui permettent de déverrouiller des smartphones au niveau du serveur, des récents smartphones, je veux bien dire, au niveau du serveur qui permet de réparer les emails et changer des emails des smartphones au niveau du serveur. Alors, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à, à laisser un pouce bleu à la vidéo. Merci, à bientôt.